இந்த வீடியோ நோய்களை வந்து வகைப்படுத்துதலில் வரக்கூடிய எண்டமிக் எபிடமிக் பேண்டமிக் அப்படின்றத பற்றின ஒரு வீடியோ தான் இதை பற்றி அவேர்னஸ் ஒன்றும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோவை தவிர்த்துருங்க இல்லை அப்படின்னா தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் நம்மளோட நண்பர்களையோ அல்லது வந்து உறவு உறவினர்களையோ பார்க்கும் பொழுது பார்த்த உடனே வந்து கேட்குற வார்த்தை எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இதுதானே நம்ம கேட்குறோம் இது சின்னவங்களாக இருக்கட்டும் பெரியவங்களாக இருக்கட்டும் நம்ம நலம் விசாரிக்கிறது அப்படின்றது நம்ம கலாச்சாரத்தில் ஒரு பகுதி இல்லையா எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்குது ஆனால் ஒருத்தரை பார்த்த உடனே வந்து ஒரு வணக்கம் சொல்ல உடனே அல்லது வந்து பார்க்குறோன்னா அவரை வந்து ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணுற விதமாக நம்ம வந்து இதை கேட்குறோம் அதுக்கு பதிலுக்கு வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க ஒரு வேளை எந்த வகையான கவலைகளோ உடல் குன்றியோ வந்திருந்தாலும் அவங்க சொல்கிற வார்த்தை நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஒரு வேளை கஷ்டங்களோ அல்லது வந்து நோய்களோ வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் எடுத்த உடனே வந்து நான் நல்லா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க அது வந்து ஒரு கலாச்சார ஒரு விகிதமாக நம்ம வாக்கு பார்க்கப்படுது சரி அப்போது ஒரு உடல் நலம் அப்படின்றதுல முக்கியத்துவம் வந்து கொடுக்குறோம் இல்லையா கலாச்சாரத்தில் ஸோ என்ன தான் வந்து மா மனிதன் அப்படின்றது ஒரு பிறப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்குறோன்னா திருமணம் அதுக்கப்புறம் இறப்பு இது தான் வந்து ஒரு மனிதனோட ஒரு முழு வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுகள் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் அப்படின்ற மாதிரி பழமொழி இருக்குது ஸோ ஹெல்த் இஸ் வெல்த் இந்த பழமொழி தான் அப்போது நோய்கள்லே நிறைய வகைகள் வந்து இருக்குது இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எபிடமிக் எண்டமிக் பேண்டமிக் அப்படின்றத பற்றி தான் சில நோய்கள் வந்து பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு தண்ணீர் மூலியமாக பரவும் அல்லது வந்து ஒரு கொசுக்கள் வந்து கடிக்கிறது மூலியமாக வந்து பரவும் அதுக்கப்புறம் காற்று மூலியமாக பரவக்கூடிய நோய்கள் இது மாதிரி பல வகைகள் வந்து இருக்குது ஏன்னா இந்த உலகத்தில் வந்து ஒரு உயிர் வந்து இன்னொரு உயிரை வந்து சார்ந்து தான் இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்கும் போ பார்க்கும் பொழுது மைக்ரோப்ஸ் அதாவது நுண்ணுயிர்களோட பார்வையில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா நுண்ணுயிர்கள் அப்படின்றது எல்லா இடத்துலையும் தான் இருக்குது ஸோ எடுத்துக்காட்டு பாக்டீரியா நம்ம எடுத்துக்கலாம் வைரஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அவை எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு கேடு விளைவிக்கிறது கிடையாது ஏதோ வந்து ஒரு சில பாக்டீரியாக்கள் தான் நமக்கு வந்து கேடு விளைவிக்குது ஒரு சில ஆள்காக்கள் ஒரு சில பூஞ்சைகள் தான் நமக்கு கேடு விளைவிக்குது சரி இந்த மருத்துவ உலகத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜிஸ் சில வரையறைகளை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்டமிக் எண்டோ அப்படின்னா வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளேன்னு அர்த்தம் டெமிக் அப்படின்னா வந்து டெமோஸ் அப்படின்னா மக்கள்னு அர்த்தம் அப்போ எண்டமிக் அப்படின்னா ஒரு நாட்டில் ஒரு இடத்துல எப்பயுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு நோய்களை பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த எண்டமிசம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு ஃபீவர் இருக்குது அதாவது டைஃபாய்டு ஃபீவர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே அல்லது வந்து குடல் வீக்க காய்ச்சல்னு சொல்லுவாங்க இதை இந்த டைஃபாய்டை இந்த டைஃபாய்டை வந்து எப்பயுமே ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் எப்பயுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இதுக்கு வந்து சீசன்லாம் பிரச்சனை கிடையாது வருஷத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாதங்கள்லேயும் வந்து இது இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அந்த நோய் வந்து ஒருத்தருக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவர் குணமானதுக்கப்புறம் பார்க்குறோன்னா வேறு ஒருத்தருக்கு யாருக்காவது இருக்கும் ஸோ இப்படியே வந்து பார்க்குறோன்னா காலம் முழுசும் அதாவது வருஷம் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு இந்த நோய் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு பத்து பேர்த்துக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்குதுப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து எண்டமிக் டிசீஸ் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த எண்டமிக் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம டைஃபாய்டு சொல்லலாம் மலேரியா சொல்லலாம் மலேரியா காய்ச்சல் அதுக்கப்புறம் வந்து டிசென்ட்ரி அமீபிக் டிசென்ட்ரி வயிற்றோட்டம் இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறோன்னா எண்டமிக்காக எப்பயுமே இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறது மக்கள் மத்தியில் ஸோ அந்த பாதிப்படைகிற மக்கள் தான் வந்து வேறுபடுவாங்களை ஒழிஞ்சு இந்த நோய் அப்படின்றது அந்த சமுதாயத்தில் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா இதுதான் நம்ம வந்து எண்டமிசம் அல்லது எண்டமிக் டிசீஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இதுக்கு அடுத்தது வந்து என்னென்னா எண்டமிக் அடுத்த ஒரு கேட்டகரின்றது எபிடமிக் எப்பி அப்படின்னா அவுட்ருன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ எபிடமிக் அப்படின்னா கொள்ளை நோய் அப்படின்னு அர்த்தம் திடீர்னு வந்து பார்க்குறோன்னா ஒரு நாளில் ஒரு பத்து பேருக்கு அது அஃபெக்ட் ஆகும் திடீர்னு அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா அது நூறு பேருக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் அந்த நோய் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐநூறு பேர் அப்புறம் ஆயிரம் பேர் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா திடீர்னு வந்து பார்க்குறோன்னா வரும் இதுதான் நம்ம கொள்ளை நோய்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பிளேக் அப்படின்ற ஒரு நோய் காலரா இந்த மாதிரி நோய்கள் வந்து ஒரு சமுதாயத்தில் வரும்பொழுது அந்த சமுதாயம் அப்படின்றது ரொம்ப குழப்பத்துக்குள்ளாயிடும் ஒரு வேளை கவர்மெண்ட் வந்து இதை சரியாக நடவடிக்கை எடுக்கல அப்படின்னா பெரும்பாலான மக்கள் வந்து இறந்து போயிடுவாங்க இந்த மாதிரி கொள்ளை நோய்கள் வந்து பெரும்பாலும் வந்து காற்றுலேயும் தண்ணீர்
அவங்க வெளிநாடு போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஊரில் வந்து பார்க்கணுன்னா இந்த நோய் வந்து பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு வேலை அது பரவக்கூடிய நோயாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அந்த ஊர்லேயும் அந்த நாட்டிலையும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பரவிடும் ஸோ இது மாதிரி எபோலா அப்படின்ற ஒரு நோய் வந்து ரீசெண்டாக அந்த மாதிரி பரவிச்சு அதுக்கப்புறம் ஜிக்கா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு 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 ஃபீவர் ஜிக்கா ஃபீவர் வைரஸ் ஃபீவர் அந்த மாதிரி ஒன்று பரவிச்சு இந்த மாதிரி அப்புறம் சார்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டி சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நுரையில் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நோய் வந்து இந்த மாதிரி பேண்டமிக்காக வந்து இருந்துச்சு இந்த பேண்டமிக்கெலாம் வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவலில் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க குவாரண்டைன் ப்ரொசீஜர் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதாவது எப்படின்னா வெளிநாட்டில் அதாவது நோயுற்ற நாட்டிலேருந்து ஒரு நா ஒரு நாட்டில் வந்து நோய் இருக்குது அப்படின்னா அந்த நாட்டிலேருந்து யாராவது ட்ராவல் பண்ணி வெளிநாட்டுக்கு போனாங்கன்னா அந்த வெளிநாட்டில் எந்த நாட்டில் போய் இறங்குறாங்களோ அந்த நாட்டில் வந்து சந்தேகத்தின் பேரில் வந்து பார்க்குறோம்னா ஏர்போர்ட்லேயே வந்து கண்காணிக்க வச்சுருவாங்க அவங்கள வந்து ஒரு ரூமில் வந்து தனியாக ஐசோலேட் பண்ணி அவங்களுக்கு அது ஒருவேளை அந்த நோய் வந்து இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க அந்த ப்ரொசீஜரோட பேர் தான் வந்து குவாரண்டைன் அதில் வந்து இப்போ ஒரு நோயோட இன்குபேஷன் பீரியட் இன்குபேஷன் பீரியட் அப்படின்னா அறிகுறிகள் வந்து தெரிகிற காலம் அதாவது அந்த நோய் கிருமி வந்து உள்ளுக்குள்ள பாடிக்குள்ளே என்ட்ரானதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ள இனப்பெருக்கம்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த அதுக்கான உடம்பில் வந்து அறிகுறி தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த அறிகுறி தெரிகிற வரைக்குமான காலத்தை தான் நம்ம வந்து இன்குபேஷன் பீரியட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இந்த இன்குபேஷன் பீரியட் வரைக்கும் வந்து ஒரு இப்போ ஒரு நோய்க்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பத்து நாள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே அந்த கிருமி வந்து உடம்புக்குள்ளே என்ட்ராகி அது வெளியில் அந்த அறிகுறிகள் தெரியாததுக்கு பத்து நாள் ஆகுது அப்படின்னா ஒருத்தர் வெளிநாட்டிலேருந்து ஐ மீன் இந்தியாவிலேருந்து வெளிநாட்டுக்கு போகிறார் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோமே ஸோ அந்த வெளிநாட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ளைட்டை விட்டு இறங்கின தினத்துலேருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு அறிகுறியும் இல்லை அப்படின்னா அவருக்கு நோய் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தீர்மானிச்சுட்டு அவரை வந்து உள்ளுக்குள்ள நாட்டுக்குள்ள அலோவ் பண்ணுவாங்க இல்லை அப்படின்னா திருப்பி அனுப்பிச்சிருவாங்க இந்த பேண்டமிக் பார்க்குறோம் அப்படின்னா எப்போயாவது ஒரு சீசனில் வந்து ஆரம்பிக்கும் அது அப்படியே ஃபுல்லாக உலகம் ஃபுல்லாக வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் அது கட்டுக்குள்ளே வந்து கொண்டு வரப்படும் இதுக்கு தான் அந்த உலக சுகாதார நிறுவனம் டபிள்யூஹெச்ஓ அப்படின்றவங்க இதை வந்து கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த பேண்டமிக் வந்து எங்கேனாச்சும் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி சரி அப்போ எண்டமிக் பார்த்துட்டோம் எபிடமிக் பார்த்துட்டோம் பேண்டமிக் பார்த்துட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்போராடிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸ்போராடிக் டிசீஸ்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்போராடிக் டிசீஸ் அப்படின்னா எப்பயாவது ஒருக்க யாருக்காவது ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த நோய்கள் வந்து வந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஸ்போராடிக் டிசீஸ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரொம்ப ரேரஸ்ட்டு ரேராக வரும் இந்த நோய் அப்போது இதுதான் வந்து டிசீஸை பற்றி இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜிஸ் எண்டமிக் எபிடமிக் அண்ட் பேண்டமிக் அண்ட் ஸ்போராடிக் அப்படின்றது இதில் கரெக்டாக அந்த வார்த்தைகளை எப்பி எண்டோ பேன் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை ஈஸியாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது இல்லாமல் இன்னொரு கேட்டகரி வந்து நோட்டிஃபையபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது இந்த நோட்டிஃபையபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நோயை மட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுன்னா இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட நோயை மட்டும் நோட்டிஃபையபிள் டிசீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஏன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைவேட் கிளினிக் இருக்குது அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது இப்போ ஒரு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஏ அப்படின்ற ஒரு நோய் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே ஸோ அது வந்து மக்கள் மத்தியில் வந்து இருந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னா அதை பற்றின அதீத கவனம் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் நினைக்குது அப்படின்னா அதை நோட்டிஃபைல் டிசீஸாக வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அதன் மூலிமா வந்து என்னென்னா ப்ரைவேட் கிளினிக்கில் வந்து நீங்கள் போய்ட்டு அந்த ஏ அப்படின்ற டிசீஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டவர் போய்ட்டு பார்த்துருந்தாலும் ஒரு ப்ரைவேட் கிளினிக்கில் போய் கிளினிக்கில் போய்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எடுத்தாலும் அவங்களோட டீட்டெயில்ஸை வந்துட்டு ப்ரைவேட் கிளினிக் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணணும் அதாவது பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த நோட்டிஃபைல் டிசீஸ் இதுக்கு பார்க்கணும்னா ஹெச்ஐவி டியூபர் குளோசிஸ் இந்த மாதிரி டிசீஸ் எல்லாமே வந்து நோட்டிஃபைபிளாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரீசெண்டாக தமிழ்நாட்டை வந்து டெங்கு அப்படின்ற நோய் வந்து ஆட்டி படிச்சது இல்லையா ஸோ அப்போ அதாவது நோட்டிஃபைபிள் டிசீஸாக அந்த அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ப்ரைவேட் கிளினிக்கில் வந்து அந்த பர்சன்ஸ் வந்து இருந்தாலும் அவங்கள பற்றின அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க கொடுத்துருவாங்க ப்ரைவேட் கிளினிக் ஸோ அதன் மூலிமா வந்து எத்தனை பேர் எத்தனை மக்கள் வந்து இதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிய வரும் துரித நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து நோட்டிஃபைபிள் டிசீஸ் அப்படின்றதுக்கான ஒரு மீனிங் இது அப்பப்போ வந்து இந்த லிஸ்ட்டை வந்து அப்டேட்